ఉద్యోగులు ఈ ఒంటరి జీవితం ఎందుకు కోరుకుంటారు అందరు అంటారు మాకు మనవన్లు మనవరాన్లు ఆస్తులు పాస్తులు భార్య బిడ్డలు ఇవన్నీ కారు బిల్డింగ్లో పట్టణ జీవితంలో సంఘజీవి కదా మనిషి సమాజంలో మాకు ఆనందం ఉంటుంది ఈ ఏమి దొరకని అడవిలో ఎందుకు ఈ సన్యాసులు ఇంత ఇష్టపడతారు అని సమాజంలో అనుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రకృతి భగవంతుడు సృష్టి ధర్మం సృష్టించాడు మానవులు సృష్టించాడు మానవులకు భక్తి శ్రద్ధ శ్రద్ధ చిన్న గురువు దైవము న్యాయము అధర్మము అని మానవ రూపంలో జీవ కోటి జీవరాక్షసులను పరమాత్ముడు సృష్టించినాడు అది అందరికి తెలిసిండే అదే ఇన్నిటికైనా మించింది మానవ జాతి మానవ జాతిలో జ్ఞానము బుద్ధి జ్ఞానము ఇవి పెంచేదానికి భగవంతుడు మానవులు సృష్టించినాడు ఇంకా పాపం పుణ్యం తెలియాలంటే మానవులే మానవుని మించింది ఏమీ లేదు ఏం చెప్పినాడు పరమాత్ముడు మానవుడే మహనీయుడు మానవుడే దేవుడు అని అన్నాడు మానవుడే మహనీయుడు మానవుడే దేవుడు అన్నాడు సృష్టి ధర్మం సృష్టించినాడు కాబట్టి మనము పద్ధతిగా ధర్మంగా జీవించేది ధర్మము ఇంకా ఇవి అంతా మాయ భార్య బిడ్డలు అదే సృష్టి ధర్మం చెప్పిండేది పరమాత్మ ఇదే ఎవరికి ఎవరు కానే కారు ఈ లోకం అంతా ఇంతేలే కలిమి బలము ఉన్నంత కాలము అందరూ కలుసుకుంటారు అది కాస్త కరిగిపోతే మెల్లగా దారుకుంటారు భార్య ఎవరు భర్త ఎవరు ఎవరికి తెలుసునురా ఆ దేవుడు రాసిన రాటలకు తిరుగులేనే లేదంటారు ఎక్కడో దూరాన పుడతారు మహిళలు ఇక్కడ అవతారు ఆడ పడుసులు ఆ దేవుడు రాసిన రాతలకు తిరుగులేనే లేదంటారు కొందరు సుఖపడతుంటారు కొందరు నరకము అనుభవిస్తారు ఎవరు చేసిన పాపకర్మము వారనుభవింపక తప్పలయ్యా వస్తా బిత్తిరి పోతా బిత్తిరి మిగిలింది ముంది శివయ్య మిగిలింది ముంది ఎవరు చేసిన పాపకర్మము వారనుభవింపక తప్పలయ్యా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ హరహరాయ మహాదేవాయ పరమేశ్వరైపోయ దేవా సర్వేశ్వరైపోయ అంతా శివమయమే కాదా దేవా దీన బాంధవా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ హరహరాయ మహాదేవాయ పరమేశ్వరైపోయ ఆ దేవా దేవుడు ఇంత జీవకోటిని సృష్టించి మానవ కోటిని సృష్టించి ఈ ప్రపంచాన్ని మోస్తా ఉండేది ఒక సర్వేశ్వరుడు ఒక్కడే సర్వాధిపతి సర్వేశ్వరుడు ఒక్కడే ఎవరు ఏమి చేసినా ఏది పట్టినా అంత సర్వము జగన్నాథం ఆ పరమాత్మలోనే ఐక్యమైతుంది ఆయన దాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పూజా పాలాన్ని బట్టి ఆయన నిర్ణయం చేసి అందుకనే మనము ఒక కలెక్టర్ కావచ్చు ఒక సీఎం కావచ్చు ఆయన కింద ఏ విధంగా గుమస్తాలు ఉండి పరిపాలన చేస్తారో భగవంతుడు కూడా అదే సృష్టి ధర్మం ఆయన కింద అంతా దేవాన్ దేవతలంతా ఆయన కిందోళ్ళు లేని మిందోళ్ళు కాదు వాళ్ళు డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు అందుకనే ధర్మరాజు దేవతలు కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు ధర్మం ఒకటే అది ఒక కాట మాదిరి ఎవరు చేసిన కర్మ వాళ్ళు అనుభవించక తప్పదు అది ఆ కాటా లేకపోవాల్సిందే 
ఎవరు ఏమి ఎక్కడ ఇది చేసినా ఆ చెల్లికే దానికి ఏం లేదు ఆడ పోయి వాళ్ళు చేసిన పూజా ఫలాన్ని బట్టి ఆడ రీడింగ్ అవుతుంది దాన్ని బట్టి మళ్ళా జన్మము ఈ రుచి ఉంది ఈ రుచిము సృష్టి ధర్మము చూడు ఎన్ని ఆకులు ఉన్నాయో అంతే అది ఆ చెట్లోనే పుడతాయి ఆకులు అవే రాలిపోతాయి మళ్ళీ పుడతాయి అది భగవంతుని సృష్టి మానవులు మానవులు కూడా అంతే రాలిపోతూ ఉంటారు పుడతా ఉంటారు ఈ కలియుగంలో ఇప్పుడు కలమర్శం ఎక్కువ అయిపోయింది ధర్మం క్షీణించిపోయింది నాయన ఏడ ఉంది అంటే ధర్మము ఎంత ఎత్తుకినా ధర్మం కనరాలేదు భక్తి అంత క్షీణించిపోయింది ఈ తాగుడు ఈ చెల్లులు మాయలు వచ్చేసి కలమర్శం అయిపోయింది వాతావరణం అంతా శ్వశానం అయిపోయింది ప్రకృతి అంతా క్షీణించిపోయింది ఏముంది ప్రకృతి ఎండకాలం పోయి వానకాలం అయింది వానకాలం ఎండకాలం అవుతుంది ముందే చెప్పినాడు కదా నాయన ఎవరు మనం చేసుకునింది మనమే ఏది కానీ వాతావరణం కలమర్శం అయిపోయింది కారణమేమి ఈ ప్రకృతి ధర్మాన్ని అంతా క్షీణింపు చేసేసి భోగాలు అనుభవించేసి రోగాలు పాలైపోయినారు గ్యాసులు వచ్చినాయి అది లీక్ అయిందంటే ఆ కలమర్శం వాయువులో గెలిచింది వాయువు మనం పీల్చుకుంటాము అనారోగ్యంగా ఏ రోగం వచ్చింది చెప్పండి ముందు కట్టిలో పొయ్యిలు పెడతా ఉన్నారు ఆ పొగ మేఘానికి పోతా ఉన్నింది ధర్మాన్ని కాపాడి ఎక్కడ వర్షాలు అక్కడ న్యాయంగా పడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు విషవాయువు ఎదుర్కొనింది మెంటలు వచ్చినట్టు వచ్చేసింది అనుకో ఊడ్చేసింది ఆ పక్కన అంతే పంటలు పొలాలు ఇండ్లు మిగతా జీవనదులు ఏం లేదు పొంగ పొడవు అంతే ఇది చేసి మనం చేసుకునింది మనకే ఇంకా ప్రకృతి ధర్మం క్షీణించిపోయింది బిడ్డ అంతే దేవతలు వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు చూసుకొని ఉన్నారు ఈ సృష్టి ధర్మము రాసేసినారు ఇన్నాళ్ళు మీరు జీవి చరిత్ర అని దానివల్ల మనము జీవేసుక తప్పదు జీవేసుక తప్పదు కానీ ఎవరు చేసుకుని కర్మ వాళ్ళదే ఎట్లా ప్రకృతి ధర్మం ఆఫ్ చేసి నేను అంతే పోతా ఉండే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు మానవులు ప్రతి ఒక్కరూ సుఖంగా ఉండాలనే కోరుకుంటూ ఉన్నారు ఏనా మానవులు అందరూ భోగాలు అనుభవించి సుఖంగానే ఉన్నారు అయితే ఏమి కర్మాలు చేస్తూ ఉండదు కానీ ధర్మంగా జీవించలేదు కష్టపడిన వాళ్ళకి ఆరోగ్యము భోగాలు అనిపించిన వాళ్ళు రోగాలు రోగం లేనోడు ఎవడు లేడు పాపం చేయనోడు ఎవడు లేడు కానీ భక్తి శ్రద్ధ ధర్మాన్ని గురించి న్యాయము భక్తిని గురించి ఆరాటం లేదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసినంతవరకు ఆనాడు జనాభా ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ ఉన్నింది ఈనాడు ఒకటిన్నర రూపాయి అయింది జనాభా బాగానే ఉంది ఆనాడు కనీసం అంటే పావల జనాభా ఉన్నప్పుడు పది పైసలు ఉండింది నాకు తెలిసినంతవరకు ధర్మము ఈనాడు నూట యాభై పర్సెంట్ జనాభా పెరిగినా కూడా పది పర్సెంట్ ధర్మం కనపడలేదు ఈ కైలాసంలో ఇంతమంది ఉన్నారు భక్తులు మహానీయులు కానీ కొంతమంది బొట్టు కూడా పెట్టరు కొంతమంది జ్ఞానం చేయరు బాగా తినడము పనుకోవడము తాగడము ఇది కలమర్శం అయిపోయింది ఆ శివయ్య ఈ నరకాలు ఇవి చూడలేక ఏం చేయలేక పోయిన అమర్నాథులో ఆ యొక్క కేదర్నాథు అమర్నాథు ఆ పక్కన ప్రశాంతంగా ఆయన జ్ఞానం చేసుకుంటూ ఉండిపోతూ ఉన్నాడు ఈ శ్రీశైలము చాలా గలీజ్ అయిపోయింది ప్రపంచం లేకలా కైలాసము రెండో స్థానంలో ఉండింది ఇప్పుడు ఇది దీనికి గుర్తింపు లేకుండా పోతా ఉంది ఎంత అవినీతులు ఏడ చూసిన అన్యాయాలు అవినీతిలే ఉన్నాయి కానీ ధర్మం లేదు ఈ ప్రసిద్ధిగా వచ్చింది సిద్ధరామప్ప కోన అనేది మహామహా యోగులు మహామహా పుణ్యార్థులు మహామహా ఋషేశ్వరులు తప్పలు చేసిన పుణ్య భూమి ఇప్పుడు ఇది తాగుబోతులకు ఇది నిలయం అయిపోయింది కావాలంటే చూడండి జవనచ్చండి ఏడ చూసిన బాటలు ఉన్నాయి ఇది కైలాసమైన అని అంటారు మెట్లు అంతా కూల్ చేసినారు ఆ రోడ్డు రెండు తూములు ఆ పక్క ఈ పక్క పెట్టినారు తూముల్లో నీళ్ళు పోతాయా 
ప్లాట్ఫారంలో పోతాయా మెట్ల మీద పెట్టినారు దేనికి వాళ్ళు అతికి తెలుగులు కాకపోతే మెట్లన్నీ కూలిపోతే కాంట్రాక్ట్లు వస్తాయి నీకెంత నాకెంత అని భాగాలు పెట్టుకునే దానికి పాడు చేస్తూ ఉన్నారు ప్రజలు పడి లేచి చేతులు కాలు తిరగతా ఉన్నాయి నేను మందులు కట్టి పంపించిన ఇక ఇంత అన్యాయము ఈ కైలాసములు లక్షలు వేల కోట్లు ఆదాయాలు వస్తూ ఉన్నాయి భక్తులు వస్తూ ఉన్నారు భక్తులకు మార్గం లేదు ఎంత ఇది చూస్తే కడుపు కాలిపోతుంది ఏమన్నా మాట్లాడితే ఈడెవుడు మమ్మల్ని అడిగేదానికి మాకు పౌరుండే అధికారులు మేము చెప్పిందే వేదమని అంటారు ఎవరితో చెప్పాలా అంతా ఆ శివుడే చూసుకోని నేను చెప్పిన వదిలేసిన స్వామి నేను కూడా పాసి పట్టిపోయింది ఆడ ముందు నేను వచ్చినప్పుడు ఈ కాండలేకు వచ్చినప్పుడు ఆడ ఆ ఏట్లో బిర్జీ కట్టింది ఆ బిర్జీ పోయింది ఆ మెట్టన్నీ కూలిపోయినాయి ఒక్క మహానుడు కూడా పట్టించుకోలేదు ఎవరికి చెప్పాలా చెప్పండి నేనేదో ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులకు సేవ చేసుకొని అన్నదానాలు చేసుకొని వాళ్ళకు ఏదో నా శక్తుని కాడికి సేవ చేసి మిగిలిన అమ్మానికి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాను నేను నాకు ఎందుకు ఇది నా ధర్మము కాబట్టి అంగ ఆ పరమేశ్వరుడే ప్రపంచాన్ని కాపాడేవాడు వాడిని ఏమన్నా చేయని నేను ఏం చేయవాళ్ళ స్వామి ఇలా ఉంది ప్రపంచము కాబట్టి ఇంకా దాతలు ఏదన్నా పుణ్యార్థులు ఉంటే ఇప్పుడు అమ్మ నాన్న అంటే మీ మీ అమ్మ నాన్నకి ఇస్తున్నారా ఊరికి ఊరిలోకి మీ అమ్మ నాన్నకి పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు భూలోకానికి ఇప్పుడు మళ్ళా నాకు జన్మం ఇచ్చినారు కదా అమ్మ నాయన వీళ్ళు నాకు సాక్షాదు నాకు దర్శనం ఇచ్చి నాకు జన్మం ఇచ్చినారు స్వామి కదలివనంలో మిమ్మల్ని చనిపోయే వాళ్ళని బతికిచ్చినందుకు వీళ్ళు రెండో జన్మ ఇచ్చిన అమ్మ నాన్న అంతే వీళ్ళే నాకు జన్మం ఇచ్చిండే వాళ్ళు అంతే పెట్టిన వాళ్ళు కొట్టిన వాళ్ళు మరవకూడదు అన్నట్టు వాళ్ళు నాకు జన్మం ఇచ్చినారు ఈ ఏడ నాకు నేను భూలోకంలో సంచారం చేయను అని వాళ్ళకి తెలుసు నా కోపం ఎక్కువ అందుకని చెప్పినసిందే నీకు ఆరాణ్యం కావాలి కదా అని చెప్పిన ఏడ వదిలినారు ఈడ ఏదో గృహము తయారు చేసి వచ్చిన వాళ్ళ భక్తులకు దీవిన దీవించడము సేవ చేసుకుంటూ ఉండడము ఇంతే నా చరిత్ర అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ మందిరం కాడికి అమ్మ నాయన వాళ్ళు ఇంకా శిశువులు ఇవ్వ ఇవ్వలేదు అంతా తాగుబోతుళ్ళు ఇప్పుడు శ్రీశైలం వచ్చేటళ్ళు శాంతి కోసం వస్తున్నారా భక్తి కోసం వస్తున్నారా దేనికోసం వస్తున్నారు నాయన భక్తులు లేరు అనద్దు ఒక పావల మంది ఉన్నారు భక్తులు ఏది భోగాలు అనుభవించే వాళ్ళు భోగాలు అనుభవించే వాళ్ళు పావల మంది ఉన్నారు మిగతా హాఫీగా హాఫీ శిఖారి తిని అరక్క ఆ పక్కన గూళ్ళు ఉండి మోసాలు చేసి సంపాదించిండేది ఖర్చు పెట్టుకొని ఉల్పాగా ఈ ఆరణ్యము ఈ కైలాసము శిఖార్లు తిరిగేదానికి ఆ దురపాయ మంది వాకింగ్లు వస్తూ ఉన్నారు ఉన్న పాదయాత్రలు కూడా వస్తారు కదా కొంతమంది పాదయాత్రలు అంటే అయ్యో మరి జన్మకు మోక్షం కావాలని ఈ నరకము ఈ మానవ జన్మానికి వద్దు స్వామి మాకు మంచి దారి చూపించి మాకు మోక్షము ప్రసాదించమని వాళ్ళు భక్తులు ఇట్లా రకరకాలు కానీ అవును మిగతా వాళ్ళు పావల భాగము బాగా డ్రింక్ కొట్టి ఆపీలు అనుభవించే వాళ్ళు కొంతమంది ఇట్లా రకరకాలు అయిపోయింది మరి అపవిత్ర కార్యాలు చేయొద్దు కదా పాపం కదా పాపం అంటే మరి ఇక్కడ మామూలు ఇస్తూ ఉన్నారు కదా అదే మా జీతాలు మా మళ్ళీ ఎవడు ఎదురు మాట్లాడేది అని అంటా ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళ పౌరు ఉండదు నాయన వీళ్ళు ఎవరు మాట్లాడించేదానికి అది మా ఇష్టము నువ్వెవడు మాట్లాడేదానికి అని అంటారు కదా నాయన అంటే లేడు ఆయన కైలాసం కైలాసంలో ఇక్కడ ఇంకా ఇలా ఈ రాక్షసులు ఎదురుతలేక ఆయన పోయి అమర్నాథులు ఆ కేదర్నాథులు ఓంకారంలో ఉన్నాడు ఏదో వస్తాడు అట్లా చూసుకొని దీవిచ్చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అంతేగాని ఇక్కడ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నా నోట్తో నేను చెప్పకూడదు మా అమ్మ నాయన్ని నేనే ఇది చేసినట్టు అయితుంది అంత రాక్షసులు అయిపోయినాడు ఈ పరోసించిపోవాల ఇది ఈ కైలాసము పూల చెట్లు లేవు ఉండే చెట్లు అంతా చంపేసినారు నేడ లేదు ప్రజలకు వస్తే నోరు కొట్టుకోవాలా 
రోడ్లో ఎండలకు అంత ఇది అయిపోయింది వాళ్ళు చెప్పింది వేదం అయిపోయింది చెట్లు వాటికి జీవం కదా కైలాసంలో ఏం అడ్డమో ఆ చెట్టుని చంపేసినారు స్వామి ఇప్పుడు ఎడారం అయిపోయింది అంతే ముప్పై సంవత్సరాల కింద బాగున్నది ఏంది ఉండింది అయ్యో స్వామి కైలాసం అంటే కైలాసమే స్వామి అందుకే అమ్మ నాయన మెచ్చుకొని ఏమే ఎనిమిది వేల ఎకరాలు ఏమో ఇది ఈ ఫారెస్ట్లో మొత్తము ఈ ప్రపంచం లేకల్లా ఎక్కువ అరణ్యం ఇదే కాబట్టి నాన్న అరణ్యంలో చాలా పవిత్రంగా బాగుంటుంది అని అప్పుడు చేరడము ఇప్పుడు రాక్షసులు అంతా చేరిపోయి ఇది ఇదైపోయింది అందుకనే నాయన మనుషులు కాదు ఇప్పుడు ఉన్నది మనుషుల రాక్షసులు మేల్స్వామి రాక్షసులు వాళ్ళు సత్యంతో వాళ్ళు రాక్షసులైన కూడా వాళ్ళు నిజం చెప్తా ఉన్నారు వేల సంవత్సరాలు వాళ్ళు తపసలు చేసిండేది మానవులకు నాయన వాళ్ళు పన్నెండు ఏండ్లు ఇచ్చినారు పన్నెండు ఏండ్లు మీకు పబ్లిక్లోనైనా దర్శనమిస్తాము కళలోనైనా దర్శనమిచ్చి మీ కోరిక తీరుస్తామని ఆ మా నాయన వాళ్ళు చెప్పినారు మానవులకు పన్నెండు ఏండ్లు కాదు కదా ఒక సంవత్సరం కూడా కరెక్ట్గా ఇల్లు భక్తులు ఉండటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి చికాక్ అయిపోయింది నాన్న అందుకని అమర్నాథు కేదర్నాథుల్లో అక్కడ జీవ కొండల్లో తప్పులు చేసుకుంటూ ఉండిపోయినాడు ఈ లొల్లి ఎందుకుని అంత క్షీణించిపోయింది నాయన ముందుకి ఇప్పుడు ఎంత అంతే ఆయన అంతే ఆయన ఆడ ఆత్మశాంతి ఈడంతా ఆ కోరికలు ఎక్కువ పాపాలు ఎక్కువ మాట వర్ష భోగాలు ఏమి భక్తి లేదు శ్రద్ధ లేదు ఆ ఎండ్లకాడక ఆ ఎండ్లకాడ ఉండొచ్చు కదా ఈడంతా రూములు భగవంతుని భక్తి ఉన్నప్పుడు ఎంత ఇది ఉండాలా ఆ దేవుని కాడ ఉండాలా ఇది అది ఎంత ఏం లేదు అందరికీ రెండోది ఇంకోటి అయినా దేశం కలమసం అయిపోయిండేది ఈ రాజ్యాంగంతోనే దేశం గడిపోయింది మహాత్మా గాంధీ స్వరాజ్యం తెచ్చిచ్చి మంచి మనిషిని ఎన్నుకొని మీ పవిత్రమైన ఓ తీసుకొని మీ దేశాన్ని కాపాడుకోమన్నారు మహాత్మా గాంధీ అంటే ఎవరు కాదు మహనీయుడు దేవాని దేవుడే అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు దౌర్జన్యము కూనీలు చేసేవాడు దౌర్జన్యం ఉండేవాడికే ఇప్పుడు రాజ్యాలు వెళ్తూ ఉన్నారు కారణం ఏమిటంటే అందరికీ తాపెత్తడము దౌర్జన్యం చేయడము జిగ్గింగులు చేయడము ఓటు వేసుకోవడము ఇదే నా పరిపాలన ధర్మాన్ని కాపాడాలా ఏ నేను మీకు మానవ చేవ చేసేవాడిని అయితే ఓటు వేయండి లేకపోతే వద్దు నానాలా వాడు పబ్లిక్లు ప్రసారం చేయకూడదు ఈ దేశం బాగుండాలంటే నాయన నామినేషన్ చేసేలా వాడు ఆడిని ఉండిపోవాలా దో నేను ప్రజలకు సేవ చేసేది కొంటే నాకు కోటేండి లేకపోతే మీ ఇష్టమో ఏమన్నా చేసుకోండి అనాలా అప్పటికీ దేశం బాగుంటుంది ఇప్పుడు అట్ల లేదు నాకు ఎదురుగా నువ్వు నిలుస్తావు అంటా అనేది వాడిని లేపేసేది దౌర్జన్యాలు చేసేది అంతా దౌర్జన్యమే ఎట్లా దేశం బాగుపడేది చెప్పండి మీరు ఆలోచన చేయండి దౌర్జన్యము తాగుడు ఇవి చూడు ఆ తాగుడు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం కాదు చీనింపే నిరుపేదల పొగులంతా కష్టపడతారు రాత్రి తాగేస్తూ ఉన్నారు అది ఆ స్పిరిట్ అది చాలా ప్రమాదం అంట ఆరు నెలలు లేదంటే సంవత్సరమైన అంత బతికేది కాబట్టి అట్లాంతా వీళ్ళు నకిలీ చేసేసి వాళ్ళ నాశనం చేస్తూ ఉన్నారు కట్ట జీవులు కూడా క్షీణించిపోతూ ఉన్నారు అంత భోగాలు ఎక్కువైపోయినాయి కడుపులు పెరిగిపోయినాయి రోగాల పాలు అయిపోతూ ఉన్నారు జనంలో వీళ్ళు కోరి రోగాలు తెచ్చుకొని దేవుని అంటారే దేవుడు కష్టాలు ఇచ్చిండు అప్పులు ఇచ్చిండు రోగాలు ఇచ్చిండు బాధలు ఇచ్చి కోరి ఎన్ని వేల కోట్లు దోసినా కూడా ఆత్మశాంతి లేదు స్వామి దానికి ఎట్లా నువ్వే చెప్పు రోగం వస్తే దేవుడిని నిందిస్తారు అప్పులు అయితే దేవుడిని నిందిస్తారు రోగాలు వస్తే దేవుడిని నిందిస్తారు అలాగే రోగాలు అనిపించినప్పుడు తలరు కష్టాలు వచ్చినప్పుడే దేవుడిని నువ్వు అన్నట్టు తిట్టేది దూషించేది ఇప్పుడు ఒకటి నీకు నిదర్శనగా నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇందు గలడు అందు గలడు సందేహం లేదు అని నేను పరిపూర్ణంగా చెప్తా ఉన్నాను దేవుడు ఎన్నెందు ఎత్తుకునే ఉండాడు పుట్టించినోడు పూరేయకుండా ఉండడు అని చెప్పి అంటారు బాగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడు మానవులు ఇట్లా చెప్తారు 
ఆ విధంగానే నేను నా జీవితం నీకే అర్పితే మన నా నాయనకు నాకు వేరే ఆ కోరిక లేవు ఆశ లేదు నాకు వద్దు ఈ భూలోకము అంతా ఈ తంత తంట్లో అవినీతులు అన్యాయాలు ఆక్రమాలు నా వల్ల కాదు నాకు వద్దు స్వామి ఈ జన్మ వద్దు అని చెప్పి మొండికేసుకున్నాను నేను అప్పుడు నాకు మలేరియా వచ్చి ఆ ఘోరమైన అడవిలో ఏమే నెల రోజులు గోరిస్తే ఏమే వాళ్ళు నిరూపించేసినారు దేవుడు లేడు అన్నారు కదా ఉండాడు అన్నట్లు ఆడ నాకు అమ్మ అన్నం పెట్టింది మరు జన్మం ఇచ్చినారు ఇది పబ్లిక్ జరిగింది వాస్తవం ఇది ఇప్పుడు సాక్ష్యాధారాలు ఉండారు బోగసలు కాదు ఇది డ్రామాలు కాదు శ్రీశైల స్వామి చచ్చిపోయినాడు అని అంతా నోట్ అవుట్ అయిపోయింది అటువంటప్పుడు అమ్మ నేను వాళ్ళు మళ్ళా జన్మం ఇచ్చి నాకు వీడికి రప్పించినారు ఇది నిజం జరిగింది అది అట్లా నాయన వాళ్ళు నమ్మిన వాళ్ళు ఎవరు చెర్రరు ఎందుకలడు అందుకలడు సందేహం లేదని దానికి అది నిదర్శన పుట్టించినాడు పూరేయకుండా ఉండడు అనే దానికి నిదర్శనలు ఇవి మరి ఆరణ్యంలో నా తల్లి అన్నం తెచ్చిపెట్టింది మరి అప్పుడు ఎట్లాది మళ్ళా జన్మం ఇచ్చిన నాకు వద్దు నాన్న నువ్వు ఉండాలి అన్నారు వాళ్ళు ఇష్టము అంటే నువ్వు దేవుడు ఉండడు అన్న దానికి నిదర్శనం నిదర్శనం ఇది పబ్లిక్ ఇది సాలం చేస్తాను నేను గ్యారంటీ ఇస్తాను ఈనాడు కూడా కానీ ఈ మందిరం ఎవరన్నా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంటుంటే ఉంటే నేను అమ్మ నాయన జ్ఞానం లేక వెళ్ళిపోవాలని ఉండాలి నేను ఉన్న విషయం మీరు మరి సమాజంలోకి వచ్చి ఆడ కూడా ధ్యానం చేసుకోవచ్చు కదా అయ్యో రామ జ్ఞానం సమాజంలో రాక్షసుల్లో పోయి జ్ఞానం అవుతుందా స్వామి ఈడంతా నాయన అట్లా ఓడు ఇంత ప్రపంచాన్ని వెళ్ళి ఓడు ఆ కైలాసంలో ఆడ ఆడ ఆ కొండ పైన కూర్చొని జ్ఞానం చేస్తూ ఉన్నాడు ఈ ప్రపంచం ఎందుకు రా సృష్టించాను ఇప్పుడు దాన్ని శుద్ధం చేసేసినామంటే మళ్ళా సృష్టించాలంటే చాలా కష్టము అని అంతే అంతే అదే అవి ఎంత ప్రపంచంలో అంతా చూస్తానే ఉన్నాం కదా నాయన అవును అంతే ఇప్పుడు అదే మా ఇప్పుడు తాగేసే స్వామి నువ్వు ఇస్తేనే కదా మేము తాగినాము అని వాయిన మీదకి దండయాత్రలు చేస్తూ ఉన్నారు ఈ రాక్షసులు ఆ రాక్షసులు వాళ్ళు జ్ఞానం అన్న చేస్తూ ఉన్నారు ఈ మానవులు ఇప్పుడు యుక్తులు చూడు కంప్యూటర్లు పెట్టేసినారు నొక్కేసినా ఉంటే నీ నీ పట్టాలు అన్నీ ఎగిరిపోతాయి లంచం ఇచ్చే చాలు ఎగిరిపోతాయి ఇంకా లంచం ఇచ్చేస్తే చాలు నిన్ను బొక్క లేకపోయి వేసేస్తారు పోలీసు వాళ్ళు అంతే ధర్మంలో పాటించే వాళ్ళు లేరు అంత డబ్బు అంతే నీ మీద తప్పు తప్పుడు కేసు పెట్టాలంటే పెట్టేసేదానికి ఒక పౌరు ఉంది దేవుడు మటుకు చూస్తూనే ఉంటాడు వాళ్ళ కథ యమబట్టులు దిక్కినప్పుడు అప్పుడు చూస్తారు వాళ్ళు అంతవరకు యమబట్టులు అని కూడా కొడతారు స్వామి ఇప్పుడు కనిపిస్తే ఇంక నువ్వు చెప్పేది అందుకని వాళ్ళు కనిపెట్టకుండా వేసుకొని వెళ్ళిపోయేది అంతే వాళ్ళు నువ్వు అన్నట్లు ఏమో సామాన్యులు కాదు వీళ్ళు వాళ్ళు కనపడుకోండి షూట్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చింది ఎంబోటులో ఓ భీముల మాదిరి ఉన్నారు నేను చూసుకోని ఉండే వాళ్ళ పిల్లోడిని చూసుకునేట్లు అంతే ఇంకా యమదారం రాజు నా కళ్ళు వచ్చిన రేపు పన్నెండు గంటలకు దర్శపోతాము అని చెప్పిన అన్నారు నాకు ఆనందం ఎక్కువైపోయింది అప్పుడే నేను చెప్పింది ఈ భూలోకము వదిలేస్తా ఉండ కదా నేను ఇంకా వెళ్ళిపోతా ఉండ వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకొని వెళ్ళి నాకు ఆనందము వాళ్ళు తీసుకుపోతారు కదా ఆహా యమదారు యమదారు రాజు దగ్గర తీసుకుపోతారు మళ్ళీ ఆడ షెకింగ్లు చేసి కర్మలు కష్టాలు అన్ని నష్టాలు ఆడవాళ్ళు ఆ చిత్రహింసలు చేసి మళ్ళా జన్మము ఆడికి గతింప చేసి మళ్ళా మనం చేసిన పూజ ఫలాన్ని బట్టి మళ్ళా జన్మం ఇస్తారు వాళ్ళు ఆ చరిత్రలు పెద్ద లేని ఆయన అవి అందుకని నాకు ఆనందం అయిపోయింది అప్పుడే నాయన మీద నేను పాట పాడింది జీవితమంటే విలువైనదని జీవము పోతే పారేసేదని మురికిలో నా పుట్టిన జీవితము ఇది మటి పాలు కాక తపదు కదా వచ్చా బిత్తిరి పోతా బిత్తిరి మిగిలిందే ముంది శివయ్య మిగిలిందే ముంది 
ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயா ஹரஹராயா மகாதேவாயா பரமேஸ்வரை போயா தேவா சரிவேஸ்வரை போயா சிறு சம்பதலனு நினு கோரலேது போக பாகியமுலனு நீ நடகலேது நீ பாத பதமுலே பஞ்சாமிருதமணி நம்மிதி நையா சிவையா ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயா ஓம் நம சிவாயா அரஹராயா மகாதேவாயா பரமேஸ்வரை போயா தேவா சர்வேஸ்வரை போயா அனி ஈ பத்தியம் பாடி சுவாமி சதுவு ராஜ கதா இவன் எத்தனை நேர்ச்சுக்குண்ணாவு மா அம்மா நான் இங்கே இச்சேஷனார் நாங்க ஞானம் நீ நீங்க ஏம் சேசிது சதுவு ராஜ கதா ராஜ நான் போயிட்டு நான் தரகத்தி நீ தடுவினது மூடி ஸ்கூல் தடுவினா அம்மா மூடி ஸ்கூல் ஏமாந்துக்கொண்டோ நீனு ஒக்க தரகத்திக்கு போயிட்டு நான் தரகத்திக்கு அந்த தரகத்தி ஒக்கோக ஸ்கூல் இப்படி அமெரிக்கா ஃபாரனோ ஆப்ரிக்காலோ தரத்தா உண்டாரோ நீனு மூடி ஸ்கூல்ல தடுவேஷன நீ ஒக்கன்னே ஒக்க தரகத்தினே ஒக்க தரகத்தினே போயிட்டு நான் தரகத்தி தடுவினா எந்த வரக்கு ஒக்க பன்னெண்டேண்டு வரக்கு உண்டிந்து நான் சதுவோ ஆ இ பொது போய் நான் அனுக்கோ மல்லா கூலி நாளைக்கு போயதே மல்லா போயினாரண்டே ஆட ஐவோரு நில பெத்தாடோ ஆ குஞ்சில் பெட்டேஸ்தாடோ ஆ இது ராத்திரி பூட்ட படிக்கு வேணவா ஆ ராத்திரி பூட்ட ஆ ராத்திரி பூட்ட படிக்கு ஆஹா அபுள்ளே பந்தூர் காடு போய் நேர்ச்சுக்குண்ணவு ஆ ஒரு சின்ன ஐவோரு பொட்டி ஐவோரு ராமசந்திர ஐவோருனே வெள்ளி கொட்டேதே ஏந்தி இது எதிர் கட்டோம்லா எதிர் கட்டி கெண்பில் பட்டு கொட்டேதே ஏய் ஏமிடா என் கோடக்கார் ஒரு ஆந்தே ஸ்கூலுக்கோ அது சார் நான் எதல் கார்டு பம்பிச்சுட்டு சார் மா ஒழு செடிங் ரேச்சா உண்டாரு சார் அந்தக்கண்டு பம்பிச்சுலேது சார் அது இது நின்ட்டே ஏய் தொங்க கொடுக்கா நூ அந்த கொட்டலோ செட்டலோ திருக்கொண்டா உண்டு இஸ்கூல் மாநேஸ்தாவா நூ வந்து இப்படி கொட்டவிடு ஏய் ஆ எவரு கானே லேப்போ ஆ ஓட்டோ சேர்த்து இன்ஸ்பெக்டர் வச்சாடோ எவரு கானே மல்ல பேர் கொட்டேஸ்தாமா வச்சு ஆதார் அயிப்போலன்னுட்டே அந்தரும் வச்சேஸ்தாரு இஸ்கூலு பட்டதோ அதுக்கு முன்பு மட்டுக்கோ முப்பை நாலபை மந்தி உண்டேது டெபை எனவை மந்தி சதவீதம் மா இஸ்கூல்லோ எதுக்குன்னோ ஆடு பெட்டோ ஐதோ சதவீதம் சதவீனாரோ மா இஸ்கூல்லோ அட்லா காலமோ முட்டோ ஓட்டன்னா தானே டேமே ரெண்டு கிலோமீட்டர் நடலு தானே ஆ சாணா இது சாமி அப்படி சதுவு மகானிலோ ஏமி பக்தி ஏமி இது உண்டே தன பத்தி தக்குடையுண்டின எங்கோட்டமன்ன பிச்சை மெத்தக தப்பதன் அனி பஜ்ஜமோ இங்கே சாணம் சுமத்தி கேட்டாலோ ஐயோ பஜ்ஜாலு எந்த பாவனை உண்டேது சாமி நீச்சு பஜ்ஜாலு அந்த அமிர்தம் இப்படி ஈ ஸ்கூலில் ஏது உண்டு நீச்சு பஜ்ஜமே லேது அந்த கதி இதாச்சு ஈ பிரபஞ்சம் யூனிவர்ஸ் காலானி கிபிரித்து புத்துள் சாமி போயேதானிக்கு வச்சிருந்தே இருக்கோ ஆ முந்து நூறேண்டு டெபை எண்பது ஏழு பத்தா உண்டு இப்படி ஆட அந்த முப்பை ஏழு கணித்து ஓம் நம்ம சேச்சிவாயின் மகா அந்த ரெல் காட்சிக்கொண்டா ஆ பிளாட்ஃபார்மில் போய்ட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் லேது தர்மமா யாடு உண்டு தர்மமா சொப்பண்டு தர்மம் யாடு உண்டு பிரதானிக்கா நுஞ்சி அவ நீச்சேனா இதான் ராஜ்யாங்கம்மா ஆ ஹரிச்சந்துடு ராஜமேலியா ஆ ஸ்ரீராமுடு ராஜமேலியா என் தந்தியாயமா ஆ தந்திரி மாட்ட காதாண்டாக்க ஆடு ராஜ்யம் இஸ்பிட்ட செல்பா ஸ்ரீராமுடு ஆ வீடு பிரமாணாலு தேசி தேசியான தோசாஸ்தா உண்டாரு ஏ இதேனா சே ஏன் பத்துக்கு இது பத்துக்கோ யமதாசுவர் தகர போத்தே இல்லை பனி உண்டே எண்ணி ஜன்மாலு எத்தனோ பம்பர் லே பேசாரு ஏ ஆட்டாட்ட காது இது ஏங்க ஆ இதே அனுக்கொண்டாரா ஐயோ ஆனால் கர்மால் சுவாமி இப்படி பூலோகமில் நான் அனுபவிஸ்தா உண்டார் சுவாமி ஆ இது தோசாசி வானிக்கு தின்ட்டு அரகுதோ ஒரு சோட்டம் லேவுடோ மண் சாத்தமும் லேதோ பெட்டு மேலே பண்ணி கொஞ்சம் நிறுத்தம் ராதோ ஏமே இண்டேஷனில் கொத்தமந்தி எக்கிச்சுக்கொண்டா உண்டாரு மொத்த மாத்தாலும் கொத்தமந்தி தின்ட்டா உண்டாரு ஆ கொத்தமந்தி நெக்லி முந்து ராகத்தா உண்டாரு 
పాడి అయిపోతా ఉన్నారు స్వామి వాళ్ళు ఎట్లా మొగులు ఎట్లా బిల్లకి సాగితే ఎట్లా అని ఇంట్లో అయిపోయింది ఎన్ని లక్షలు కూడబెట్టినా కూడా వాళ్ళకి ఆత్మ శాంతి లేదు స్వామి ఆ ట్యాక్సీ వాళ్ళు పడతారో ఏమో అది ఒక భయమో ఈ దొంగలో రౌడీలు ఆడ ఎంత పడతారు అనేది ఒక భయమో వాళ్ళకి ఆత్మ శాంతి లేదు చేసేది మోసాలే ఏమిటుకో అర్థం కాదు ఎక్కడికన్నా పో ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు అంత ప్రమాణం చేసి పదవులు లేకపోయిన వాళ్ళే ఏమి స్వామి దేవుడు ఉండాలంటే భయం ఉంటే వాళ్ళ జన్మం మీద నీతి నిజాయితీగా జీవితంలో ఉంటే చెప్పు నువ్వు నీకు తెలిసినంత వరకు నువ్వు భూలోక నారద ముని నువ్వు అన్ని దేశాలు తిరుగుతూ ఉండవు పాపం పుణ్యం అంతా నీకు తెలుస్తా ఉంది నేనంటే ఇలా ఆ దేవుని జ్ఞానంలో నేను ఉండిపోయినాను అనుకో స్వామి నీ ఎంతవరకు నీ మనసుకు వచ్చింది ధర్మము చెప్పండి నేను ఓడితే చెప్పండి నేను నేను అలా ఎంత మాత్రం కాపాడుతూ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరు చేక ఒకరు తీసుకుంటూ ఉన్నారు దోసుకొని తింటా ఉన్నారు ఇదే నా ధర్మము పౌరు అంతే ఇప్పుడు ఏమయ్యా ఇప్పుడు మీ వర్కర్ ఎట్లా చేసినాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి అనుకో ఏమయ్యా మీ మంత్రి ఎట్లా చేసినాడు ఇది న్యాయమేనంటే చేసినాడు కోర్టు చూసుకుంటుంది పోలీసు వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాడిని డిస్మిస్ చేసేది లేదు ఏ నువ్వు రాజీనామా ఇచ్చారా నీకు అరకత లేదని చెప్పి నీడు అన్నాడు పోతే ఇంకే ఆ మెజార్టీ తగ్గిపోతుంది కదా ఈ మాదిరి ఒకరి కింద ఒకరు దొంగలు ఎట్లా రాజు తెలుసుకుంటే కోటాలు తక్కువలేదు వాళ్ళు రాజులు చెప్పిందంటే నీ ఎత్తుకు మన వాళ్ళు ఇద్దరిని కావాలంటే బొక్కలు బేచేస్తారు దేనికి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు పొగిడితే వేస్తావు లేకపోతే గెస్తావు నేను అట్లా అంతా చేస్తా చేస్తాను నాకు అక్కర్లేదు నాయన వాళ్ళు ఉండుకొని ఏమే వాళ్ళు రమ్మనప్పుడు నేను వెళ్ళిపోయేదానికి నేను సిద్ధంగా ఉండా అవునా అంతే కలియుగం కలియుగం అంతా కలమర్శం అయిపోయింది ఏమి స్వామి ఈ తాగుళ్ళు ఈ అన్యాయాలు అక్రమాలు గబ్బు పట్టిపోయింది సమాజము అవి భగవంతుడు అన్నీ ఇచ్చినాడు ఇచ్చి వాతావరణం అంతా కలమర్శం అయిపోయింది స్వామి గ్యాస్ లీకేజీ ఒకటి ఈ వెహికల్ దెబ్బ పొగిరి పట్టేసి ప్రతి ఒక్కరు వెహికలే నడిచేదానికి లేదు మాట్లాడితే కార్లు ఏడగాని పెట్టేదానికి దాగా లేదు ఆ పొగ అంత ఏందని ఆ ఆరోగ్యము వాతావరణము ఆ వాయువే కదా మనం పీల్చుకుండేది ఆ వాయువు అంత కలమర్శం అయిపోతే టౌన్లు పోతే నా గుక్క తిరగదు స్వామి నువ్వేమని అనుకో జానాంద స్వామి వాతమైన మాట నువ్వు తిరగతా ఉండవు పో హైదరాబాద్కు పో నడి సెంటర్లో దిగో ఒక గంట ఉండు నీకు అప్పుడు తెలిసింది ఏమిరా స్వామి చెప్పిన దానికి దీనికి ఏమే కారణమేనే నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళిపోదామో ఏ అడవులకి వెళ్ళిపోదామని అనిపించకపోతే అప్పుడు నేను ఈ శ్రీశైలమే వదిలేస్తాను నేను మాట అంటే మాట అంటే ఇక్కడ స్వచ్ఛమైన గాలి నీరు ఉంది అని అదే మళ్ళా చూడు నేను చెప్తా ఉండే కదా చాలని చేసి చెప్తాను నాకు నీరు గాలి చాలు నాకు ఏమి అక్కర్లేదు లక్షణంగా మా నాయన జ్ఞానం చేసుకుంటూ ఉండిపోతాయి ఈ చోటు రాదు నాకు నాకు ఏం వద్దు స్వామి ఈ చోటే రాదు నాకు అంతే ఏమి ఇక్కడ ఏముంది బంగారం ఉందా లేదు కదా మరి నీ బంగారం ఏం చేస్తావు నువ్వు కోర్టు ఉంది నీ గుద్దలో పానం పోతా ఉంది ఆ కోర్టు నిన్ను కా కాపాడుతుందా లేదు అప్పటి కూడా నీ ప్రాణము నా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకున్నావు నిన్ను కొండదు మరి ఎవడు ఎత్తుకొని పోతాడు ఎవడు ఎత్తుకొని పోతే దాన్ని కాపాడాలి నువ్వు మాయా కాపాడి ఏం చేస్తావు నీ బోటు అడిగినాడు అనుకో నా భార్య ఉంది నా బిడ్డలో బిడ్డలు ఎవరు నీ భార్య ఎవరు రే బడకావు ఎవరు రా వాళ్ళు ఎన్నో పుట్టిండేది దాడి నీ పెండ్లమైంది వీళ్ళు ఎవరికి పుట్టినారో ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినాడు ఆత్మ వాళ్ళు వదిలినారు వాళ్ళు భోగాలు అనిపిస్తాడు నువ్వు పాపాలు చేసినావు అదే జ్ఞానము అది తెలుసుకుంటే కదా బడకవులు మోసాలు చేసేది అన్యాయాలు చేసేది ఏంటి స్వామి ఇది సూక్ష్మలేని మోక్షం అనేది భగవంతుడు ఈ పాపాలు చేయనేల ఇది కర్మ అనుభవిస్తున్నాయల ఇప్పుడు నువ్వు టైం వచ్చేసింది నువ్వు వెళ్ళిపోతా ఉండవు గోర్చి గోర్చే వాళ్ళు భోగాలు అనిపిస్తారు పాపం ఎవరు మోసేది నువ్వా వాళ్ళ దాన్ని కూడా నాన్న బ్రహ్మం గారు చెప్పినారు కదా నాన్న నబాబు ఇది పబ్లిక్ డ్రామాలు కాదు బోగస్ కాదు చిరత్తల్లో నిలిచిపెట్టేది కడప నబాబు స్వామి ఆ నబాబు వాళ్ళు ఎక్కువ ఆ నబాబులాడ వాళ్ళు హిందువులు చాలా మందిని చేరస్తూ ఉన్నారు 
అది అరాచకమైపోతుంది ప్రపంచము మన హిందూ ధర్మం క్షీణించిపోతుందని దేవుడు బ్రహ్మం గారు మానవ రూపంలో అవతారం ఎత్తి ఆడికి వచ్చినారు ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు ఏమన్నా అనుకోండి అయితే అప్పుడు ఈ సిద్ధయ్య ఎవరు సర్వేశ్వరుడే సిద్ధయ్య అవతారం ఎత్తినాడు శిష్యుడిగా ఉన్నాడు అప్పుడు వాళ్ళకు ఒకే కొడుకు ముస్లింలకు పోయి నాయన దగ్గర ఓం నమస్వ స్వామి పరమాత్మ నువ్వే మా గురువు అని చెప్పిన ఏ నువ్వు ముస్లిమా నువ్వు పోరా స్వామి మళ్ళీ మాకు పెద్ద గలాటాలు నువ్వు హిందువు అయితే పర్వాలేదు నువ్వు ముస్లిము మీ ఊళ్ళంతా వస్తారు ఎవరు ఆ గలాట పడే ఊళ్ళో అంటే లేదు స్వామి నేను నీ పాదపద్మలు కాదని నేను ఉండిపోతా అని వీడు వాళ్ళ అమ్మనైనా అది మరా మాది బిడ్డ ఒకటే స్వామి మాది బిడ్డ మాకు పంపిస్తు స్వామి మాది ఒకటే బిడ్డ అని వీడు చెప్తే అయ్యా పోరా స్వామి ఈ గలాటలు వద్దురా దేవుడు నువ్వు పోరాని అంటే నువ్వు పోను అది అంతా మాయిదో ఆహా అయితే నాకు చెప్పద్దు స్వామి నా జీవితం నీ నీకే అర్థం అని చెప్పిన వాడు బోనికేసుకుంటాడు అప్పుడు వీళ్ళు పోయి కడప నవాబుకి చెప్తాడు అదే మహారాజ్ వానికి వాడు బ్రహ్మం అంట వాడు మాయా చేసినాడు మాది కొడుకుని పెట్టుకున్నాడు వాడు అక్కడ సేవ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మీరు నవాబు గారు మాకు న్యాయం చేయండి అని చెప్పిన అమ్మ నాయన పోయి ఆడ మొర పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ముస్లింలు కదా మొర పెట్టుకుంటే ఆ నుంచి జవాన్లు పంపించినాడే పోయి ఆ బ్రహ్మం అంట వాడిని పిలుచుకొని రాబోండి అని చెప్పినేసింది పంపించినారు అప్పుడు శ్రద్ధయ్య ఆడుండి వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే ఏమయ్యా మీరు వచ్చింది ఏదంటే మా నవాబు చెప్పినాడు మీది బ్రహ్మంను తీసుకొని రమ్మన్నాడు అన్నాడు అదే మాది బ్రహ్మం రాడు ఏమే నేను వస్తా పాండే అని చెప్పినాడు అయితే రా అన్నాడు మాది బ్రహ్మం రాడు నేను వస్తా బా అన్నాడు అయితే నువ్వు వచ్చేంగా మంచిది కదా నీకు ఉండనే కదా వాడు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది అదే అని చెప్పినేసిందే వీళ్ళు పోతారు నడి దవలకి వెళ్ళిపోయాక అదే మీరు పాండే నేను వస్తాను అని చెప్పినేసిందే అట్లా చెట్టలేకపోతాడు చెద్దయ్య మాయమైపోతాడు మాయమైపోయి కడపలో తేలుతాడు అందరికీ ఈ బ్రహ్మం గారు ఓం నమస్వ ఓం నమస్ తత్వం నేర్పించేసి ముస్లింలకు అంతా భజన చేసే పని పట్టినారు మదార్లో చెప్పి చేసినాడు ఏది రే ఇదంతా మాయలురా రే మాయల్లో పోతే మసి అయిపోతారా భక్తి అంటిదిరా మహనీయుడు వచ్చినారా దేవుడు వాయిన్ మీరు వేడుకొని మోసం సంపాదించుకోండి అని చెప్పినేసి ఉపన్యాసాలు చేస్తూ ఉన్నాడు వీళ్ళు నా దేవక వచ్చి దొంగన కొడుకు తప్పించుకోబోయినాడు పోయి చెప్దాం నవాబ్కు అని చెప్పినేసి నువ్వు వచ్చాలకు ఏడు ఉన్నాడు కడపలో ఊరి ఏడు ఉండాడే వీడు ఎట్లా వచ్చినాడ్రా ఎట్లా తెలీదు రే బడ్కావు మాకే ఆడ అడవిలో ఇసిపెట్టేసి నువ్వుకి వస్తావా నువ్వు పా నవాబ్ దగ్గరికి స్వామికి చెప్దాము అని చెప్పిన పా అన్నాడు పోయి ఏ మాది నవాబ్కు నమస్కారం చేయరా అని చెప్పిన అన్నాడు ఏ నాది నమస్కారం చేసినానంటే మీ నవాబ్ అవుట్ అన్నాడు మరీ ఏం లే మాట్లాడతావు నువ్వు మాది నవాబ్కు అన్నాడు ఏ నలుగురు రోజులు తెచ్చిపెట్టండి నా నమస్కారం నలుగురికి చేస్తాను అన్నాడు అప్పుడు నలుగురు తెచ్చిపెట్టినాడు వీడు నాయన తెలుసుకొని నమస్కారం చేసేకు నలుగురు మొక్కలు మొక్కలు అయిపోయింది బాంబు పగిలినట్లు ఒరే అబ్బో ఇంకమ్మా ఎంత పౌరు ఉంది ఇంకా స్వామికి ఎంత ఉంటుంది అని అప్పుడు నవాబు ఆ నుంచి ఏ స్వామిని పలకలో తీసుకొని రండి అని వీళ్ళు పలకిచ్చి పంపించినారు స్వామిని అప్పుడు తెస్తే అప్పుడు ఆయన ఉపన్యాసం ఇచ్చిండేది ఈ దేశాన్ని అందరికీ మోచి మార్గము వాళ్ళు ఇక్కడ పరిచయం పెట్టినారు ఏది నవాబు ఇట్లా గుర్రము ఏదో తెచ్చి దాంట్లో ఏం బెడ్ ఉంది మొగ బెడ్ ఉంది ఆడబెడ్ ఉంది చెప్ప చూపించాలని అప్పుడు అవన్నీ పరిచయం చేసినారు అందరికీ అప్పుడు జ్ఞానోపదాయం ఇచ్చినాడు హిందూ మతానికి నిలిపేదానికి భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మం గారు ఎంత బాధలు పడినాడు దేవుతులు ఈ మఠాలు పెట్టినారు వీళ్ళు ముస్లిములు లాడిపోతాయ్యా 
దాని మీద బిరా నీళ్ళు అంతా అవి చేసి ప్రసాదం పెట్టినారు పెడితే దాన్ని పండ్లు పలహారాలు చేసినాడు పూలు చేసినాడు ఆయన దేవుడు కదా కాబట్టి ఇట్లా చాలా ఉండే ఆయన దేవుతులు ఏం సామాన్యం కాదు అమ్మాయి ఆయన వాళ్ళు గంటా మట్టం కడ ముందు చేరిండేది గంటా మట్టము నివాసం ఫస్ట్ అమ్మాయి ఆయనే కదా అప్పుడు మానవులు లేరు ప్రశాంతంగా ఉండింది మన అట్లా మున్సిపల్ అంతా ఈ కోనలో ఉన్నారు జ్ఞానం చేసుకుంటా ఇదంతా బీడే పైన ఇప్పుడు బిల్డింగ్లు లేచినాయి ఇట్లా శికారి వచ్చేసి ఈ కోనలో పవిత్రమైన పూల్ చెట్లు చాలా ఇది ఇంకా సువాసనలు ఎక్కువ ఉండింది అప్పుడు ఇప్పుడు క్షీణించిపోయింది ప్రకృతి అప్పుడు ఇదంతా చాలా ఇది ఆనాడు ఏం పొద్దు కూకులు పుల్లులు పుల్లులు అంటే పుల్లులు పిల్లులే ఇంకా లేకుండా ఉంటాయా నువ్వు ఇంకా మంచోడు ఘోరమైన ఆరాయణ జంతువులు ప్రకృతి అంతా సృష్టిస్తున్నారు అప్పుడు ఏమి చిన్నగా ఉన్నాయా జంతువులు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడు ఆనాడు సృష్టించిండేటి అమ్మా నాయన వాళ్ళు ఆ పూల చెట్లు ఆడు ఉండేటివి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి పూల చెట్లు అవి ముందు దేవుతులు కాలానివి అవి ఈ కాలానివి కాదు మళ్ళీ నేను విని మళ్ళీ నేను పెట్టిండాను అనుకో ఎట్లా ప్రకృతిని ఆయన దేవుతులు అమ్మో ఆ విధంగా ఉంటుంది ఆయన కాలము మా బ్రహ్మం గారు మహనీయుడు ఆడ టౌలకొండ చూసిన వా స్వామి చూడు ఆ గేవి దేవుతులు కాకపోతే మానవులు చేస్తారు ఆ కాలంలో గడపాలు లేవు పాలు లేవు ఏ విధంగా గెలిచినారు నాయన జ్ఞానమందిరం వేరే బ్రహ్మ జ్ఞానం రాసేది వేరే విష్ణు రాసేది వేరే వాడు ఒక ఒక స్థానం ఒక గృహ చేసినాడు లోపల బ్రహ్మం గారు మళ్ళీ అన్నీ సెట్టింగ్ చేసినాడు పరిచయలు ఎవరెవరు ఎట్లా రాసినారు అని కాలజ్ఞానము ఆ పత్రాలన్నీ ఆడ పెట్టిండేది భూలోకము అంతరించినప్పుడు అవి పైకి లేచినప్పుడు ఆ పత్రాలలో ఏం రాసింటే ఆ విధంగా మళ్ళా చరిత్ర మళ్ళా సృష్టి ధర్మము అవి అందుకనే నాయన మళ్ళా ఈ భూలోకము క్షీణించిపోయినప్పుడు బంగారు నాణ్యాలు పంచి చలామణిలో అప్పుడు ధర్మాన్ని కాపాడి సృష్టి ధర్మం మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చింది కానీ కొన్ని ఏళ్ళు పడిచింది క్షీణింపు పోవాలి ఇల్లు తుంది నాయన ధర్మము క్షీణించిపోయింది బిడ్డ తల్లి లేదు బిడ్డ లేదు తల్లి లేదు దురాశలు ఎక్కువైపోయినాయి ఈ మొత్తులు పడిపోయి ఏమీ తెల్లదు నరాలు చే చెడిపోయినాయి గర్భాలు చెడిపోయినాయి కనకసమాలు తినేసి భోగాలు అనుభవించేసి రోగాలు పాలైపోయినారు అన్నిట్లో అవినీతే ఏ డిపార్ట్మెంట్లో నిజాయితీ ఉంది ధర్మం ఉంది అని చెప్పు అంత లాంతమే అంత లాంతమే లాంతం ఇస్తే చేస్తావు లేకపోతే కష్టం లాంతం ఇస్తే చేస్తావు లేకపోతే కష్టం ధర్మము లేదు న్యాయం లేదు దేవుడు ఎట్లా అందుకనే వాళ్ళు వెళ్ళి తీసి వాళ్ళకన్నే బొడిసేదానికి భగవంతుడు వాళ్ళు జ్ఞానంలో వాళ్ళు ఉండాలి స్వామి వినోద్ కాలానికి విపరీత బుద్ధులు స్వామి వాళ్ళకు ఆత్మశాంతి లేవు రోజు ఎంత మనం పాపం చేస్తాము దాన్ని లెక్క చేయటం లేదు డబ్బును లెక్క వేస్తూ ఉంటారు ఏం పచ్చడన్నము ఇప్పుడు మన అట్ల వాళ్ళకు ఉండే ఏమి ఏంటి రోగాలు ఉండే విషయము అదే వాళ్ళు లేదు గింజ మెతికి తిని ఇది చేస్తారు నానా కష్మాలు తింటే రోగాలు ఇప్పుడు చెట్టు ఇది దీని జీవ చరిత్ర ఒకటి ఇది పబ్లిక్లో నేను చెప్తా ఉండేది ఇది ఆ చెట్టు లోపల తొర్ర కింద గుణాత్మ వేసి కట్టినప్పుడు నేను చూసిన ఆ ఆకులు ఇంతే స్వామి కరెక్ట్గా ఇంత ఉన్నాయి దీనికన్నా ఇంకా చిన్నవి అదే ఇంత తెడులుపు పెద్ద ఆకులు అంటే అంత తెడులుపు స్వామి ఎట్లున్నాయి ఈనాడు ఆ ఆకులు చూడు ఈ ఈగులు లేవు అంత ఈకిలే ఇది అంత ఎండ కాసేది ఈనాడు అమ్మా నాయన అనుగ్రహముతో దాటకి చేసింది వయసు వచ్చేసిందే ఆ చెట్టుకు వయసు వచ్చింది ఇది ఎడుంది చూడిదే నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు రెట్లావే కొమ్మ ఇది మాదిరే ఈ మాదిరి ఉండింది కొమ్మ ఇది ఇప్పుడు చూడు ఇది అయింది అయింది ఇప్పుడు ఎలా దత్తా దేవుణ్ణి పెడతా నేను 
ఇది దత్తా మందిరమా ఇది దత్తా మందిరము అది త్రిమూర్తులు మందిరము ఆ పైన దేవుతులు వాళ్ళందరినీ పెట్టాల ఎక్కువ నేను అదేమిలే నాకు ప్రకృతి ఆనందము నాకు ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటే ప్రశాంత ఉంటే చేసుకుంటా అయ్యో రామా అంత ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు స్వామి ఎవరు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోతావా పాతాలు ఉండదు అదే ఇప్పుడు ఆడ చెట్టు ఏరులు ఉన్నాయి అటు పట్టుకొని కిందికి వెళ్ళిపోయినా ఉంటే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఏరులు పట్టుకొని దిగుతా కిందికి దిగుతా ఇప్పుడు కూడా కానీ తాడు కానీ ఉంటే పైకి ఎక్కిపోతా నేను ఎక్కిపోతా మళ్ళా వయసు అంటావా అమ్మా నాయన ఉండుకొని నాకేం పోయిమా అంతే సరేలే అది బ్యాటరీ డౌన్ అయిపోతా ఉంది కదా తీసేస్తారు కదా చాలా కాలము లోయలకు దిగుతావా నువ్వు ఏర్లు పట్టుకొని చెట్లు ఏర్లు పట్టుకొని మొత్తం లోయ స్వామి అయ్యో రామా నీకు నీ తెలుగు కాదు ఇంగ్లీష్లో నన్ను చెప్తా ఉండేదా దిగుతా స్వామి నేను ఏర్లు పట్టుకొని నాకు యాభై ఫీట్లు ఉంది లోయ ఒరియా ఎంతన్నా ఉన్నా నాకు ప్రశాంతంగా నేను జ్ఞానం చేసుకోవాలనుకుంటే రెండు వందల ఫీట్ల లోయ ఏడ ఇప్పుడు ఈ కిందది ఈ చెట్లన్నీ అల్లుకున్నాయి అంతకుముందు ఏం లేదు ఆడ నీళ్ళు ఆ చెట్లు బాగా కనిపిస్తుంది వాడు బొక్కగా ఉంది చూడు ఆ నీళ్ళు పోయేట్టు కనిపిస్తాయి స్వామి ఆడ నీళ్ళు పోయేట్టు కనిపిస్తాయి ఆడ ఏం చెట్లు గుండ్లు లేవు ఇప్పుడు నేను ఏడ ఇది ఏడ నేను ఇది కట్టినా కాబట్టి మేరవ అవి తల్లుకున్నాయి ఇప్పుడు ఆ చెట్లన్నీ నేను నేడుకు వచ్చినాక ఇది అంతా పచ్చగిల్లింది స్వామి ఇది అంతా మాడిపోయింది నేను వచ్చినాక ఇది డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అట్లా లెక్క ఇదంతా నేను స్వయంగా కట్టిండే స్వామి ఇది రాయి కూడా మొత్తం ఈ రాయి నేను స్వయంగా కట్టిండే ఇది ఓ మా అమ్మ మా నాయన ఇచ్చిన రాయి ఇది చాలా బాధపడినా వీళ్ళకు బోయిళ్ళకు ఆర్డర్ ఇచ్చే ఈ మాది దిన్నెలు కొడతామన్నారు అది నెలలు కట్టడానికి అనుకొని బాధపడతా ఉంటే గుహనే కదా మీరు ఉండేది గది కదా లోపల ఆడలే నేను ఆ పక్క బీట్లో ఉంటే ఆ గేవులో ఉంటే మిగతా భక్తులు అంత వచ్చి వాళ్ళకి ఏం చేసేది నేను ఈ పొద్దు ఇంతమంది భక్తులు వస్తూ ఉన్నారనంటే ఈ మందిరం కట్టి వస్తూ ఉన్నారు లోయలో ఉన్నారు మీరు పైన పక్కన తెలుపు జాగా ఇట్లా పొలుకునేంటే పోయి లోయలోకి వెళ్ళిపోతా ఆడనే పనుకొని లేచేవాడిని మళ్ళీ నేను పైపు ఆడ అన్నం ఉంది స్వామి కనపడలేదు అది ఇంతలా ఉంది పైపు ఈ పైపు ఇంతలా పైపు కో అంత కంకర పోసేసి సిమెంట్ వేసి కూరేసి ఒక జాడడు మొల కడ్డి అది అరవై రూపాయలు ఇచ్చిన సరిపించేదానికి దాంతో పెట్టేసి పైన సిమెంట్ వేసి ఇది చేసేసి దాంతో ఇదంతా కట్టడం కట్టి ఇదంతా అరువు చేసింది అప్పుడు గడపాలి లేదు ఏన్నా వాళ్ళతో ఏమి నాకు పని నేనేంటికే వాళ్ళ నేను ఇది చేసేది వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళు పడతా ఉన్నారు అది రైట్ అంత సులభంగా అవుతుంది కానీ వాళ్ళ ఆత్మ శుద్ధం లేనిదే అదేంది చెప్తాను అట్లా సామాన్యం అవుతుంది ఏమో తమాషా ఒక నెయ్యి కావాలంటే ఊరికి అవుతుందా చేను కావాలంటే ఊరికి అవుతుందా ఎన్ని పూలు లేటివి అవి తెచ్చి అలా ఇది చేస్తే చేను నాక్కుంటే బాగుంది అని చెప్పిన అంటారు మరి కష్టపడి తెచ్చిన ఐటీ కదా తెలిసింది ఎంత తమాష కాదు ఇప్పుడు వాళ్ళు నందులు ఉండాలి ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియని ఏముంది వాళ్ళ ఇష్టము వాళ్ళ మందిరము వాళ్ళ స్వామిని వాళ్ళు ఏమన్నా చేసుకొని నేను వదిలేసిన నేను నా పని నేను చేసేది రాముడు కృష్ణుడు పాండవులు రాజులు అందరూ వచ్చారు కదా శ్రీశైలం అయ్యా మరి ఏనైనా భూ కైలాసం కదా స్వామి దేవతలకి అంత నిలయం కదా ఈ ప్రపంచం లేకల్లా భూ కైలాసము దీనికి మించింది ఏముంది నాయన నీకు తెలియని ఏముంది నువ్వు తిరగతా ఉండవు కదా ఇక్కడ ఏమన్నా ఉందా ప్రకృతి అంతా ఉంది 
అన్ని బాగున్నాయి ఇది ఉంది ఇది లేదు అనక్కర్లేదు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మానవులు మటుకు రాక్షసులు అయిపోయినారు భక్తి లేదు దానికి ఏం చేస్తారు దేవతలు చెప్పు ఏం లేదు ట్రాన్స్ఫర్ మన ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు మనకి ఎందుకు స్వామి మన పని మనది అంతా అమ్మ నాయన చూసుకుంటారు వాళ్ళు చేసే తిక్కులు ఇది మనం చేసేది మనం చేసుకోవాలి ఎత్తం ప్రయత్నం దైవత్మం ఇంకా ఇప్పుడు నేను ఇదివరకు వేరే వాళ్ళు వేస్తామనేది స్వామి నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటే చెప్పు మేము వేస్తామని ఇప్పుడు ఏడ వద్దు అని అవును ఆశ లేకపోతే డెవలప్మెంట్ కానీ వాళ్ళు తినేస్తా ఉన్నారు చేసే వాళ్ళు చేస్తా వాళ్ళది కంప్యూటర్లు ఆడబడుతుంది మనకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నేను కూడా ఏడు ఉంది వాళ్ళకి పెడతా ఉంటా నాకెందుకో అంతే అంతే ఇప్పుడు ఏమన్నా కావాలి ఇప్పుడు ఈ రేకులన్నీ పైపులన్నీ కొన్ని డబ్బు ఏం చేస్తారా వాళ్ళు అంతే ఇప్పుడు మందిరాలు ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ చేయాలా ఏకంగి ఏం చేస్తా ఇప్పుడు ఇది చేసిన చూడు మా నమ్మకం బ్రహ్మరమ్మకు బట్టలు కూడా ఇచ్చే అవి అంత రికార్డు లేదు మిగతా ఇప్పుడు ఒకటి నా లక్షకు పైన అన్నదానానికి ఇచ్చిండేది ఇచ్చిండేది మొన్న ఇవి వచ్చి నాకు ఒక టోకెన్ ఇచ్చినాడు స్వామి నువ్వు దర్శనానికి పోయేదానికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి నువ్వు ఇచ్చినాడు కాబట్టి నా ఇంతగా నాకు ఎవరు ఉండారు అమ్మా నాయనే వాళ్ళు ఇష్టమా అంతే నేను రాసేది ఏమి లేదు వాళ్ళే నాకు ఇది చేస్తారు నాకు ఆనందం ఉన్నప్పుడు నేను ఏదో అమ్మా నాయన తెలుసుకుంటా నేను పాడుకుంటా ఇంకా కాకుండా ఎక్కడ పోతుంది ఇవో స్వామి నువ్వు కోటి రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా నేను భూలో కనుకున్నా నా కూతురు ఆ భగవంతుడు అనుగ్రహంతోనే ఆమె బాగా సల్లంగా ఉండదు ఆమెది ఎస్టేట్ ఉండదు ఆ ఎస్టేట్లో పెడతాను నేను నాకు ఇంకేమి ఆశ లేదు స్వామి అరే ఇప్పుడు కావాలి నాకు ఇప్పుడు నేను అడగల ఇప్పుడు యథార్థిని ఆడతాడు అందుకని ఊరికే ఉంటే ఊరంతా ఏం చేయలేరంట ఆ స్వామి ఎత్తు ఇప్పుడు మన మీద బిచ్చి అడుక్కొని ఆ మెట్లో డెవలప్మెంట్ చేయాలి పడిపోతూ ఉన్నారు జనాలు వాళ్ళు ఎప్పుడు నువ్వు సచిన్ నాకు ఉండి నేను పెళ్లి చేస్తాను అన్నారంట ముందు ఏం స్వామి మీరు స్వామిగా ఉండి మాట్లాడతారు నేను దేవస్థానం వాళ్ళు కనపడలేదా ఆ చూస్తూనే ఉన్నారు మొన్న ఈవో స్వామి వచ్చే స్వామి ఉండు ఈ ఉగాది అయిపోయి నేను చేస్తాను అన్నాడు ఓం నమస్తే శివాయన మహా వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే ఏ ఈ స్వామి ఎందుకు పెద్ద లిల్లిగా ఉంది ఈయన లేపేసి నేను అంటారు వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు మనము చెడ్డ పేరు వాళ్ళకి ఎందుకు బాధ పెట్టాలా మన మనమే చేసుకోవాలా ఇప్పుడు భక్తులు ఉన్నారు ఎవడో ఒక్కొక్కడు ఉంటాడు మహనుడు తలా వెయ్యి పదివేలు ఐదు వేలు వేసినారంటే అది కంది పెట్టేస్తాను నేను అయితే ఇప్పుడు కాబట్టి నేను అట్టంతా ఏమీ లేదు నేను నాకు మనసుకు వచ్చినప్పుడు నేను జానానికి పోతాను నాకు అమ్మా నాయన అనుగ్రహం ఉండి వాళ్ళు కృషి ఇచ్చినారంటే తిరగతాను నేను అంతే భక్తులు మనము వెళ్ళిపోయినారంటే వాళ్ళు ఏ బాధలు ఎవరు ఏదో వస్తారు పాపము శాంతికి ఉండాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి అందరూ సుఖ శాంతులతో ఉండాలంటే లోకమంతా రాజకీయం ఏమి ఉండకూడదు ఎందుకు ఈ రాజ్యాన్ని నాశనం చేస్తారు వాళ్ళే రాజేశులు రాజులు ఏంటి ప్రజలు ఎట్లా వాళ్ళని వాళ్ళని ఓ ఒకడు ఉంటాడు కదా బాడుక ఒకడు గవర్నర్ అని వాడిని పరిపాలన ఉంటే వాడు తింటే ఎంత తింటాడు ఏని మాదిరి ఒకడు తింటాడు మాట ఇప్పుడు అందరూ తినేస్తా ఉన్నారు ఏనుగుల కన్నా ఎక్కువ తినేస్తా ఉన్నారు దానివల్ల ఒకడే ఉంటే అది ఇది ఉంటుంది రాజ్యకము కరెక్ట్గా వాడు భయం ఉంటుంది ఏ ఏదన్నా లంచం తీసుకునేట్లుగా ఉంటే డిసిమిస్ అని వేరే ఉన్నాయి ఇచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు అంతా రాజకీయము ఇది అది పెద్ద లొల్లి అయిపోయింది నాయన గబ్బు పట్టిపోయింది సమాజము యో సమాజంలో అందరూ శాంతిగా జీవించాలంటే ఏం చేయాలి ఏం చేయాలనంటే ఇంకా ఇప్పుడు అంతా రాజేసులు అయిపోయినారు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్పుల్లా 
నాయన ఒక ఐదు పొల్ల అగ్గి పెట్టినాం అంటే ఐదు అంతా కాలిపోతుంది ఆడపల్ల అంటే మన వల్ల అవుతుందా గబ్బు పట్టుకుంది సమాజం అంతే ఇప్పుడు నాయన అనుగ్రహం ఇచ్చి నేను మొన్న కరుణ వచ్చిందా అట్లా కడిగా వేసేయాల అంతేగాని ఇంక ఇది పాకిపోయింది అవినీతి కాదు అవినీతి పాకిపోయింది నాయన ఎట్లా చెప్పు మీరే చెప్పండి లోక సంచేది కదా అన్న భక్తి ఆడు ఉండేది మందు మటన్ కావాలా భక్తి అంటే స్వామి నీకు భార్య బిడ్డ లేదు పోవయ్యా నువ్వు మా భక్తుడు మా కొంపలు కూర్చోడానికి వచ్చినావు ఏయ్ లేపేస్తా మిమ్మల్ని అని అంటాడు అప్పుడు ఏం చెప్తాడు పరమాత్ముడు ఏమంటాడు నీకు ఉడతకెందుకురా ఊళ్ళు లేపేస్తాను నువ్వేదో ఆ పోయి ఆ రేవులు ఆ చెట్టు కిందనో గుంటు కిందనో ఓం నమ్మ సరే నీ జీవితం నువ్వు గడుపుకోరా నీకు ఎందుకురా ఊళ్ళో పెత్తను మొన్న అనడా నాయన అంతే ఇది కూడా అంతే దేశము శివయ్యో దీన్ని కాపాడేవాడెవరు మలయ్య చెడిపోయ దేశము శివయ్యో దీన్ని కాపాడేవారెవరు మలయ్య ప్రకృతి అంతా క్షీణించిపోయే అవినీతి శృతి మించిపోయే లంచమంతా ఎక్కువయే అవినీతి పెరిగిపోయే ప్రజా సేవ చేస్తామంటూ ప్రమాణాలు చేస్తున్నారు దేశాన్ని దోస్తున్నారు దొరలలాగా తిరుగుతున్నారు మతులోన పడి చిత్తైపోయి దేశమంతా చెడిపోయే అవినీతి ఎక్కువయే తాగుబోతులు ఎక్కువయ్యి భక్తి అంతా క్షీణించిపోయే ఏమి లోకము ఇది ఏమి రాజ్యము మనసు కుదరలేంది ఆ ప్రశాంతం లేదు ఆత్మ ఏళ్ళు ఆక్రమాలు అయ్యో ఆ శివయ్య ఈడ లేడు ఆయన అమర్నా తెలిపినాడు ఆ కేదర్నాథు అక్కడ ఉన్నాడు నాకు మనసు కుదరలేదు ఓహో నాయన లేడు నాయన ఉంటే నాకు బాగుంటుంది నాయన లేదు ఇదంతా అవినీతి ఎక్కువైపోయింది వీళ్ళు ఆగడాలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇవి పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు ఈ ప్రపంచము ఏందో స్వామి ఈ ఫాన్ అంతా పాటుపడిపోతా ఉంది మనసు కుదరలేదు వచ్చి ఈడ జ్ఞానం చేసుకొని ఆ పవిత్రంగా చూడు అంత అమ్మ నాయన ఇచ్చినారు ఈడ ఇది ఉంది ఇది లేదని లేదు ఈ పవిత్రమైన పుణ్యస్థలంలో దేవాదేవతలంతా ఈ యొక్క కైలాసములో సిద్ధరామప్ప కొలన్ అంటే మహాప్రశాంత ప్రసిద్ధి చెందింది ఇది దేవతలంతా తప్సలు చేసింది పుణ్యభూమి ఇక్కడికి వచ్చి జ్ఞానం చేసుకొని మోచం నా పరుచుకొని అని నేను పదే పదిగా చెప్తా ఉన్నా స్వామి అందరికీ మీకు భోజనాలు నేను పెడతాను చాయలు ఇస్తాను లక్షణంగా అమ్మా నాయన అనుగ్రహం సంపాదించుకోండి అని నేను చెప్పుకుంటా ఉన్నా మరి భక్తులు ఏదో కొంతమంది వస్తారు రెండు రోజులు మూడు రోజులుగా ఒక వారం పది దినాలు ధ్యానం చేస్తామంటారు రెండు మూడు రోజులకి వెళ్ళిపోతాయి మాయ కప్పేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంతే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క మహనీయులు చేసుకుంటే చేసుకున్నంత స్వామి భగవంతుని అనుగ్రహము దాంట్లో తప్పేమి లేదు జ్ఞానం చేసుకొని చూడనైనా భగవంతుని అనుగ్రహం కావాలంటే హృదయం శుద్ధంగా ఉండాలా తప్పు చేయకూడదు తప్పు అని అంటే ఏంది ఎదుటోళ్ళు చుట్టూ ఆశించకూడదు మోసం చేయకూడదు తప్పు చేయనోడు వానకు దన్నోడు ప్రపంచంలో లేడు అందరూ తప్పులు చేస్తాం చేయకుండా ఉండము తప్పు లేకుండా జీవించాలంటే కష్టము కాబట్టి తప్పులు అంటే తెలిసి ఇట్లా ద్రోహాలు మోసాలు దగాలు చేయకూడదు ధర్మంగా జీవిస్తాలా సాటి మనిషి వాయింది ప్రాణమే మంది ప్రాణమే తెలుసుకోవాలా ఈ జన్మం శాశ్వతం కాదని తెలుసుకుంటే చాలనాయన మానవుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంతే మళ్ళా మరు జన్మ ఉండదని తెలుసుకున్నాడంటే వానికి మోక్షము భగవంతుడు ప్రసాదిస్తాడు దేవుడు ఉన్నాడో లేడో ఎవడు చూసినాడో 
దోసింది దోసిందే అన్నోడు కర్మాలు బా అనుభవించి కష్టాలు కొన్ని తెచ్చుకొని ఓ కృషించి సు సుసించి వాడు ఇదైపోతాడు కానీ సుఖపడేదేమి ఉండదు ఉండే విషయము కాబట్టి భగవంతుని నమ్ముకున్నప్పుడు వా పరమాత్ముడు ఆత్మ శుద్ధం చేస్తాడు ఆనందాన్ని ఇస్తాడు నీకు ఆరోగ్యాన్ని సమకూరుస్తాడు ఆనందంగా జీవిస్తావు ఇంతే భగవంతుడు నమ్ముకుంటే ఏమీ ఇదేమి లేదు ఈ మానవులు ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ దురుద్దేశాలు పెట్టుకొని చాలా భక్తి చేస్తే తరిస్తారు అవును స్వామి కూడా మహా కూలీలు చేసేవాడు రుషి అయిపోయిండు అలాగే ఇంకా ఎందరెందరో వేమన లాంటి వాడు గాలికి తిరిగేవాడు కూడా రుషి అయిపోయిండు అయ్యా మనిషి మారొచ్చు అంటున్నారు అంతే కదా మీరు చెప్పేది మనిషి మారొచ్చు అంటే ఆత్మే పరమాత్మ నీలో నా దేవుడు నాలో నా దేవుడు నిండుగా ఉండాడు చూడరా అని అన్నాడు పరమాత్మ దాంట్లో మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు నీలోనే ఉండేది దేవుడే నాలోనే ఉండేది దేవుడే మన ఆత్మ శుద్ధం చేసుకుంటే దేవుడు ఉన్నాడు లేడంటే లేడు ఆత్మశుద్ధి చేసుకుంటే దేవుడు ఉన్నాడు అంతే ఆత్మశుద్ధి చేసుకోవాలంటే ఆత్మశుద్ధి అంటే ఊళ్ళో ముంచుతాము దేశాన్ని దోతాము అబద్ధాలు చెప్తాము అన్యాయాలు చేస్తామంటే అది కలమర్శము అది ఉండకూడదు మంచి పనులు చేయాలి అంతే ఇప్పుడు ఈ తాగుడు తాగి తలకాయ నరాలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి అన్ని మానుకొని చెడు వ్యసనాలు మానుకొని అవును అవును నీళ్ళు తగిన నిర్మల్ ఉంటుంది టయానికి నిద్ర వస్తుంది టయానికి భగవంతుని జ్ఞానం చేసుకోవచ్చు మైండ్ కరెక్ట్గా ఉంటుంది శాంతం ఉంటుంది అన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ చెడ్డ గుణాలు పట్టే దానివల్ల ఏ వాడంతా ఈడంతా అని దుర్గుణాలు మాటలు రావడము అన్యాయాలు చేయడము ఈయన్ని ఎట్లా మనము చేర్చాలనేది ఇవి ఎంత చెడు గుణాలు అవి రాకుండా ఉండాలంటే భగవంతుని అనుగ్రహమే శాంతం అంతే కష్టపడాలా పవిత్ర తీర్థ స్థలాలకు వచ్చి కూడా ఇక్కడ మంచి నియమాలు అయ్యో రామా ఏడ దేవుడు చెప్పినాడు కదా పురాణాల్లో ఒక్క మనిషి కన్నా పుణ్యం కన్నా చేస్తే వేయి మందికి చేసినంత ఫలితం వచ్చింది కనుక తీర్థయాత్రలో పాపము ఒక మనిషికి పాపం చేస్తే వేయి రేట్లు పాపం వేరేతింది తీర్థస్థలాల్లో అంతే నాయన విన్ని వేదాలు చెప్పినాడు కదా దాన్ని చూసుకుని నడుచుకోవాలి కదా తీర్థస్థలాల్లో మంచి పనులే చేయాలి అవి ఇప్పుడు ఏడు వస్తారు ఈ పుణ్యం ఇప్పుడు పుణ్యము మార్గమున అంటే పుణ్యం చేస్తేనే వాళ్ళకు మోక్ష మార్గం నాయన వాళ్ళ దోషాలన్నీ పాతాల లోకంలో నాయన పంపించేస్తాడు జ్ఞానం చేసుకుంటే వాళ్ళకు ఉండే చీడ పేడ అంతా పోతుంది బాగా పవిత్రంగా చేసుకొని నిండు మనుషుతో భగవంతునికి ఏదో అర్పి ఇంతంత అర్పించి మానవ సేవ చేసి కష్టపడి వాళ్ళు పుణ్యం సంపాదించుకుంటే దాని ఫలితం ఉండనే ఉంటుంది స్వామి బేట బాగు స్వామి స్థలాల్లో చేసే మన ఇక్కడికి వచ్చి అపవిత్ర కార్యాలు చేయొద్దు పవిత్ర కార్యాలు చేయాలి అవి చేసిన భక్తి చేస్తే డబల్ ఉంటుంది అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క మాల ఇక్కడ జపం చేస్తే ఈ పుణ్య భూమిలో వేయి మాల చేసినంత పౌరు దీనికన్నా ఇంకా ఏం చేయాలి స్వామి తప్పు చేస్తే వెయ్యి తప్పులు చేసిన అంతే ఒక మంచి చేస్తే వెయ్యి మంచి చేసిన అంతే కనుక పవిత్ర స్థలాల్లో తీర్థ స్థలాల్లో మంచి పనులే చేయాలి భక్తి చేసి తరించాలి అవును సందేశం చేయాలి చేసుకుంటే చేసుకుంటే ఎంత స్వామి మనిషి రత్నాకరులు లాంటి వాడు వాల్మీకి రుచి కావచ్చు వేమన లాంటి వాడు మహాయోగి కూడా కావచ్చు దేవతలు చెప్పినాడు కదా స్వామి మానవుడి మహనీయుడు మానవుడి దేవుడు అని అన్నాడు మరి భక్తి పెరిగే పోతికి దేవుడే వాడికి సేవ చేస్తాడు ఇప్పుడు నేను కూడా ఉంది నేను నా నా సొంత విషయంలో నేను చెప్తానేది ఒకటి నేను చెప్పలేదు ఘోరమైన ఆరాయణంలో చచ్చిపోతూ ఉండేవాడిని అమ్మ నాయన వచ్చి నన్ను కాపాడినారని అంటే నా ఆత్మే పరమాత్మ అయింది కాబట్టి కాపాడినారు నేను ఈరోజు శ్రీశైలంలో ఉన్నానంటే వాళ్ళే కారణం నన్ను శ్రీశైల స్వామి చేసినారంటే ఎంత ఇది మీరు ఆలోచన చేయండి నేను సామాన్యుణ్ణి ఒక మానవుణ్ణి నన్ను దేవుణ్ణి చేసినారు ఆ గౌరవాన్ని నేను కాపాడుకోవద్దా నీకు తెలిసి వచ్చింది అంటే భోగిని యోగిని చేస్తారు అలాగే అజ్ఞానిని జ్ఞానిని కూడా చేస్తారు ఇప్పుడు ఇది ఇది డబ్బింగ్ కాదు కదా పబ్లిక్ శ్రీశైల స్వామి అంటే చిద్దరామప్ప కోనని నోట్ అవుట్ అయిపోయింది ఎవరేది మా అమ్మ నాయన ఇచ్చింది బిరుదు శ్రీశైలని నాకు అందగట్టేసి మా నాయన పోయి కైలాసంలో ఉండిపోయినాడు అంత నువ్వే చూసుకోమని భక్తి చేస్తే అమ్మ నాయన దయ ఉంటుంది అయ్యా ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఓం నమ శివాయ ఇప్పుడు 
नाइन सुखी बोवा सुखी बोवा देर गए देर गए सुबह सुबह जेम जेम बेला ओम नमः शिवाय